السلام علیکم نمستے سسری اکال کتابوں اور خوابوں کی کمی نہیں ہے میرے ملک میں فقط کمی ہے تو محض نظریے کی اور علم کی جی ہاں دوستو صرف ایجوکیٹڈ ہونے سے نہیں ہوتا کچھ بلکہ علم ہونا بہت ضروری ہے اور دیکھیے دو طرح کے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جنہوں نے دینی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے جنہوں نے دھارمک گیان حاصل کیا ہوتا ہے اور وہ عموماً گھر سے ہی ملتا ہے دوسرے وہ جو باقاعدہ اسکول اور کالج جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں لوگوں کے بیچ رہ کے دنیا داری کی سمجھ لیتے ہیں تو اب چاہے وہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے ایم بی اے آئی اے ایس پی سی ایس بزنس مین یا کہ پھر کوئی پالیٹیشین بنے جو بچپن کا سبق ہوتا ہے جو بچپن کی دینی تعلیم ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ حاوی رہتی ہے کیونکہ یا تو وہ ہمارے دماغوں کو کھول سکتی ہے یا پھر اسے پوری طرح سے بند کر سکتی ہے کیونکہ ہم ہزار طرح سے سوچنے میں سکشم ہو جاتے ہیں اور دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ دینی تعلیم نہیں ہونی چاہیے پر وہ صحیح ہونی چاہیے غلط اگر ہم نے انہیں بچپن سے ہی سکھا دیا ان کو جو دینی تعلیم ہم نے دی اس کا انٹرپریٹیشن اگر غلط ہو گیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے شخصیت وہاں سے ہی خراب اور برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے جو بچپن کے سبق ہوتے ہیں ہمارے بچے کا پہلا اسکول اس کا گھر ہوتا ہے اس کا پریوار ہوتا ہے اس کی فیملی ہوتی ہے اور بچے کے پہلے استاد اس کے پہلے ٹیچر اس کی ماں اس کے والدین ہوتے ہیں اور گھر سے ہی دینی تعلیم کے ذریعے اگر بچوں کو یہ سکھا دیا جائے کہ آپ سپیریئر ہو آپ ہی اعلیٰ مقام ہو اور باقی سب دویم درجے کے ہیں آپ سب سے بہتر ہو اور آپ بچوں کے اگر معصوم ذہنوں میں یہ سارے ڈسکرمنیشن ڈال دیں بچپن سے ہی اور وہ اسی نظریے سے پھر چیزوں کو لیں گے ان کی شخصیت ویسی ہی بنے گی جو ہم نے ان کو بچپن میں دینی تعلیم دی ہوگی اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ شخصیت بنتی نہیں ہے برباد ہونی شروع ہوتی ہے پھر کیوں کیونکہ وہ سیلف کنفائن بنتے ہیں وہ اسی نظریے سے چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر کبھی نہیں چھوٹتا آگے جا کر جو بچپن میں ہم نے انہیں سکھایا ہوتا ہے جو بوئیں گے وہی وہ کاٹیں گے نا اور دیکھیے اصل ایجوکیشن تو یہی ہے نا کہ ہم انہیں یہ نہ سکھائیں کہ آپ سب سے سپیریئر ہو آپ ہی سب سے اچھے ہو بلکہ ہم انہیں یہ شکشا دیں کہ سب کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے سب ایک سمان ہیں سب کی عزت اور احترام کیجیے جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ مسلسل عمل کرو اور دوسرا یہ کہ انسانیت کو سب سے اوپر رکھو سب سے اوپر اگر آپ انسانیت کو رکھو گے تو آپ سے کبھی کچھ غلط ہوگا ہی نہیں بچپن سے ہمیں ان کو یہ سبق دینا ہے ایجوکیٹڈ کون ہے جو سروائیول میں بلیو کرتا ہو جو دین اور دنیا کی سمجھ رکھ کے زندگی جینے میں بلیو کرتا ہو دیکھیے ہمیں ہمارے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے بزرگوں کا ہماری تربیت میں ہماری تعلیم میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے میں نے ہی اپنے بزرگوں سے کافی کچھ سیکھا اگر میں اپنے بزرگوں کی بات کروں تو انہوں نے اپنے تجربوں سے اپنی اچھی اور بری یادوں سے کافی کچھ ہماری تربیت میں ہمیں دیا ہماری شخصیت کا بننے میں ان کا سب سے بڑا اور اہم کردار ہے اور ایجوکیشن ایکسپیرینس اینڈ میموریز نو ون کین ٹیک اوے فرام یو یہ بات واقعی میں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے بزرگ دین ہمیں بہت کچھ دکھاتے ہیں میرے بزرگ کوئی انہوں نے کبھی 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 بھی انہوں نے کوئی قرآن شریف نہیں پڑھا کبھی انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی کبھی وہ اسکول کالج میں جا کے انہوں نے کوئی ایسی تعلیم حاصل نہیں کی پر زندگی نے جو انہیں سکھایا وہ انہوں نے ہمیں دیا اور صحیح اور غلط کے معنی بتائے ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ علم کی روشنی سے نوازا تو اس میں ہمارے بزرگوں کا سب سے زیادہ بڑا رول ہے میری نرم تعلیم کو بے چاری نہ سمجھو احترام میں جھکتی ہوں اسے کوئی لاچاری نہ سمجھو عزت کرنا سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے تم اسے کوئی بیماری نہ سمجھو واقعی میں دوستو میں نے اپنے بزرگوں سے کافی کچھ سیکھا اور میری تعلیم کو نکھارنے میں ان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم کردار ہے میرے گھر والوں کا اور انہوں نے چیزیں واقعی میں اس طرح سے بتائیں کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ چیزیں کہ آپ جیسا سلوک دوسروں سے چاہتے ہیں ویسے ہی آپ دوسروں کے ساتھ پیش آئیے اگر آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں ان کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اوپر والا آپ کو عزت سے نوازتا ہے آپ کا ہر قدم آپ کا ہر فیصلہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سوچیں کہ اس سے کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا کہیں کسی کا برا تو نہیں ہوگا کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھے گا تو یہ چیزیں ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملیں اور یہ واقعی میں ہماری شخصیت کو بننے میں ہماری شخصیت کی مضبوطی میں سب سے زیادہ اہم رہی اگر میں تعلیم اور علم کے فرق کی بات کروں تو تعلیم معلومات کا ذخیرہ ہے اور علم شعور کا خزانہ ہے 
تعلیم کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے کوئی بھی کوئی امیر غریب کوئی بھی بزرگ بچہ جوان کوئی بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے پر علم علم ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا اور علم ہی ہونا بہت ضروری ہے صرف تعلیم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا صحیح اور غلط میں فرق ہونا علم ہے اور صحیح اور غلط کے فرق کو لوگوں کو بتانا یہ تعلیم ہے علم ایک سچائی ہے اور تعلیم اس سچائی تک پہنچنے کا راستہ ہے اگر تعلیم کی میں بات کروں تو فقط روزی کمانا روٹی روزی کمانا نہیں سکھاتا بلکہ جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے تعلیم اور اگر علم کی بات کروں تو اس جینے کی طریقے کو خوبصورت بناتا ہے ہمیں علم اور دنیا دیکھیے تعلیم یافتہ لوگوں سے بھری ہوئی ہے بہت تعلیم یافتہ ہر طرف ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اب اور لیکن انسانیت سے خالی ہوتی جا رہی ہے مثال کے طور پر اگر میں بات کروں تو شرجیل امام تپن بوس دیویندر سنگھ اور بہت سارے یہ پالیٹیشین جنہیں میں دیکھتی ہوں یہ سارے کے سارے دے آل آر ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن پر کیا انہیں صحیح اور غلط کا علم ہے کیا انہوں نے سوچا ایک بار بھی کہ ان کے ایک غلط غلط بیان کی وجہ سے ان کے ایک غلط ایکشن کی وجہ سے کتنے لوگ متاثر ہوں گے معاشرے اور ملک میں کتنے لوگوں پہ اثر پڑے گا کیا فائدہ ایسی ایجوکیشن کا ایسے تعلیم یافتہ ہونے کا کہ جب آپ زہر گھولنے کا کام کریں جب آپ لوگوں میں دوریاں پیدا کریں جب آپ معاشرے کو بانٹ دیں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ صرف تعلیم ہونے سے صرف تعلیم یافتہ ہونے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور سماج میں چینج آئے گا معاشرے میں چینج آئے گا جب آپ کو علم بھی ہوگا تعلیم کے ساتھ ساتھ علم ہونا بہت ضروری ہے اور دیکھیے آج بہت زیادہ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں آپ نیوز چینلس پہ دیکھیے سوشل میڈیا پہ دیکھیے ہر طرف دیکھیے اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں کمنٹس میں پوسٹ میں جس طرح سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں پر کبھی کبھی بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد بھی جب زبان کھولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کس طرح کا ان کا لہجہ ہوتا ہے کیا کس طرح کے الفاظ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو تعلیم اور علم دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور دونوں کو معاشرے کی بھلائی کے لیے اگر ہم لگائیں تو میں کہ سمجھتی ہوں اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا اور آج دیکھیے بزرگوں سے سنا تھا کہ پہلے پہلے جب دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا تھا تو تیسرا صلح کرانے کے لیے آگے آتا تھا پر آج جب دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے اور اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور سماج میں سوسائٹی میں اتنے لوگوں تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں پر آج جب دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تیسرا آدمی ویڈیو بنانے کے لیے سامنے آتا ہے تماش گین بنا دیکھ رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سوچنے والی بات ہے کہ صرف ایجوکیشن سے ہی سب کچھ بدلا جا سکتا ہے کیا اور دیکھیے اچھا لکھنے والا اچھا پڑھنے والا قابل نہیں ہوتا اچھا بولنے والا اچھا سوچنے والا وہ قابل ہوتا ہے جو نہ کہ صرف اپنوں کی بھلائی کا سوچے بلکہ اپنے پورے معاشرے کی اپنے ملک کی اور اس دنیا کی بہتری میں بلیو کرتا ہو جو سب کے لیے اچھا سوچتا ہو جو صبر اور تحمل سے کام لے وہ قابل ہوتا ہے اور کہتے ہیں نا بڑا پیارا سا کوٹ ہے کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ بٹ سم ویئر ان سائڈ آل آف اس از دا پاور ٹو چینج دا ورلڈ ود اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ود اور گڈ تھاٹس ود اور ماڈریٹ ایکشن وی کین چینج دا سوسائٹی اور اس بات کا اگر ہمیں واقعی میں علم ہو جائے کہ ہم ایجوکیٹڈ تو ہیں پر کیا ہم جو کر رہے ہیں ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام آ رہی ہے یا اس سے لوگوں غلط متاثر ہو رہے ہیں تو پھر اگر یہ فرق ہو گیا یہ علم ہو گیا تو چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور علم ایک ایسی دوا ہے جو ہر ملک مشکل سے شفا کر دیتی ہے تو ایجوکیٹڈ ہوں پر صحیح اور غلط کا علم ہونا اس سے محروم نہ رہ جائیں اور دیکھیے ڈگریاں جو ہیں وہ تعلیم کے خرچوں کی رسیدیں ہیں لیکن جو علم ہے وہ کردار میں جھلکتا ہے تو تعلیم یافتہ بنیں بچوں کو تعلیم دیں گھر سے جو دینی تعلیم دی جا رہی ہے اس میں اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ ہم انہیں کیا سکھا رہے ہیں اور وہ ان کی شخصیت میں کیسا رہے گا تو اپنے اپنا اور اپنے اس پیارے ملک کا خیال رکھیں اور سوچیں کہ صرف ایجوکیٹڈ ہونے سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے یا تعلیم اور علم دونوں بہت ضروری ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھینک یو سو مچ